还学到了这个。是，应该是冰儿回来了吧？他总是丢三落四的，我去看看。哎，别给他开了。你别这样啊！冰儿和二哈他们正闹别扭呢，我们别刺激他们了。就得这样刺激一下他们，让他们不长记性，总是过来打扰我们。我们继续。我去开门。哎，你回来，我陪你去。哎呀，你别闹了。我就闹。抱抱。小迪。爸。爸。谁是你爸？爪子松开！我一会儿你干什么呢？爸爸爸爸爸，你别生气，别冲动，你听我解释啊。你还知道我是你爸呀？你回国那么大的时候，你怎么不告诉我呢？我叔叔，有话好商量，暴力是解决不了任何问题的。我不解决问题，我解决你。爸，哎，老公，老公。我要是没理解错，你跟这个谁谁谁在谈恋爱啊？叔叔你好，我想向您正式介绍一下自己。我是小迪的男朋友，我叫陆宇恒。问你了吗？你叫什么？跟我有什么关系？这大人说话呢，小孩能插嘴吗？没礼貌。爸，你可以跟我生气，但你别老这么凶他呀。哎，注意文明礼貌 ，keep distance， 松开，松开，松开。你现在就护着他了，那我问你，在你心里，爸爸重要还是他重要？好了好了，你不用说，我现在让你选，你跟我走，还是留在他身边？哎呀，爸，你能不能别这样啊？呃，小恒啊，其实小迪他爸爸也不是故意要难为你，他其实就是想让你表个态，你对我们家小迪到底有多喜欢呀？妈，你想让小恒哥哥表什么态啊？小恒哥哥，都叫的这么亲近了。看来，最近关系发展的不错。不是，他不是会说那种话的人，你这不是为难他吗？小恒啊，呃。小迪，你愿意嫁给我吗其实我喜欢小迪的时候，他还不是你们的林小迪，而是我的小星星。他离开我之后，我就一直在找他。他跟你们生活了十五年，我就找了他十五年。
，现在他终于又回到我的身边了。小恒，你就是那个小时候跟小迪在一起的孩子。在遇到小迪之前，我从不相信命运。直到上天又再次把他安排回我身边，我才相信“命中注定”这四个字。叔叔。我知道您很爱小迪，不愿意把他交付给别人。但这一次，我恳请你相信我，小迪对我而言就是我的全部。这一生，我会拼尽全力把自己最好的一切都给他。他就是我的小恒哥哥，我们已经分开过一次了，我不能再离开他了。你就让我们在一起吧，你相信我们，我们一定会好好的。整理东西，回去。回去？你这还没给孩子们个说法呢。你有什么说法？人家这都命中注定了，我还能逆天而行吗？那你就是同意了呗。哪那么容易、啊？小子，别乐，这是初试，还有复试，还有期末大考，明白吗？明白。谢吧。欢迎岳父大人随时过来抽查。你呀、啊，庆幸吧，当年没把你跟小迪一起带回来，要不然你们俩现在就是兄妹了，也是命中注定。感谢当年的不领养之恩。<笑>还记得吗？我刚入行的时候，其实特别艰难，没有好角色，没有好资源，好不容易接到一部剧，也只能演一个丫鬟